leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza mioni effect kwa kutumia photoshop kama unavona hapa kuna effect yetu tutatengeneza tumeandika jina calling design tz na tulitumia dakika chache tu kwa tuanze kwa kuingia kwenye nani yako inabidi uwe na picha ya brick wall ambayo kuna site ambazo unaweza kaingia google kaandika brick walls kwa download zile picha zinazokujia mimi tutatumia picha hii hapa utaanza ukutuje kwenye hii nani yako utachagua black and white effect yako itaji nani hivyo utakuja tena kwenye nani yako utakuja kwenye levels i mean curves curves utai drag hapo utaishusha chini kidogo ili tengeneze shadow kidogo hapa inatosha uta utachagua color code 19 19 19 19 tuje hapo kwenye paint bucket tu yako ta paint hapa utabadilisha utachagua dark color unaweza ukapunguza paka 80 utapunguza paka 80 uta create new layer utachagua pure black ambayo color code yako ni 0 0 0 0 S fuli 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 ziwe sita. Yes, kwa kodi hiyo utachagua utabadilisha color utakuwa white, utabonyeza create uta create new layer, utachagua hii ellipse tool. Utatengeneza utatengeneza cycle yako. Kwa ku hold shift kutengeneza perfect cycle ambayo eh uta view uta, uta line center utaiweka katikati uta deselect control d control a ku select control d ku deselect utabonyeza control utakuja hapo uta select utazima ile layer utakuja hapo kwenye ile ya 2 uta delete uta deselect pia utakuja kwenye filter blur gaussian blur utachagua hii hapa 112 unaweza kuchagua 100 tukana na unapenda unapunguza kwa opacity paka kwenye 80 nitakuwa vizuri kwa hiyo yote paka hapa inakuwa ni background kwa unaweza uka 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 group hapa kaandika background bg tutengeneza new layer ambayo ile layer inakuwa ya nani yako ya effect yako tutakuja hapo tachagua i text yako utai drag hapa kwenye project yako Uh, na hapa pia utakuja kuona kwamba tulitumia font gani. Uja kuona kwenye font tumetumia neno neon desmond font. Ambayo size tukaweka 23. Na neon desmond font tutakuta align center. Ambazo effect yake kuja kuiweka hapa tu copy layer style tukuja kuifanyia uja kufanya pasting hapa uja kufanya paste malekezo ya kufanya ni haya hapa utakuja hapo kwenye bevel na endembos utachagua hii na bavo utachagua smooth hapo kwenye nani utaweka 400 size utachagua mbili utachagua hapa direction up soft utachagua moja hapa angle utachagua 165 utachagua 60 utakisha hapa umeuncheck usicheck hapa kwenye line ya light 
hapo utachagua pia white hapo kwenye blending mode au highlight mode utaweka linear light utachagua opacity 100 linear hapo kwenye shadow mode utaweka linear light utachagua pure black after yaka opacity 0 utakuja hapo kwenye drop shadow ya kwanza utachagua ni linear light blending mode ambayo kala yake utachagua blue lakini sio pure blue utachagua pale blue au dark blue utachagua kwenye opacity utachagua 60 engo utachagua 90 hapo uta use global light utacheka hapo distance utaweka 0 spread 8 size 10 kila kitu default tutoje kwenye shadow ya pili utachagua linear light blending mode linear light utachagua dark blue unaisogeza tena kwenye nani hilo pita ilikopo hapa kala code yake utatumia hii hapa umeona utachagua opacity ya 50 engo utachagua 90 hivyo distance 0 spread 15 size ya bena tano unaweza ukachagua kutokana na muonekano wako ila mimi naona kwa hii settings muonekano wangu unakuwa sawa hapa utaongeza blending mode nyingine ambayo itakuwa ya shadow ya mwisho ambayo blending mode hapo utaweka multiply tuchagua pure black opacity utaweka 100 angle utaweka 90 distance utaweka 15 spread utaweka 5 na size utaweka 10 hapo utakomaliza kwa kwa hii text yako utakuja utachagua rectangle hii dua nje ambayo rectangle hapo yenyewe utacopy tena layer style drag kwenye hiyo ni effect yetu utaiweka chini ya akbodi yetu ya hiyo neno letu kwa design ita line center utaifia chini kidogo hapa kwenye blending mode uzozeka utakuja hapa kwenye bavo na embo utacheka futa uta dragging utadumbukia utachagua hii na bavo smooth depth 400 direction up size mbili soften moja huku 135 degree angle kwa degree stini kwa attitude highlight mode utachagua utachagua linear light utachagua hapa pure white utaweka opacity 100 linear light utachagua pure black utaweka opacity 0 unakuja drop shadow ya kwanza drop shadow ya kwanza hapo utachagua linear light ambayo linear light utachagua opacity 60 hapo utachagua sio pure red au rangi ambayo unaipenda kwenye design utakao pendelea ukishachagua utabonyeza okay kwenye angle unaweka 90 una check use global light kwenye distance unaweka 0 maana ukiweka distance unaona inakuwa inaharibika inasogea kwa tuweke 0 ndio maana tunaweka distance 0 0 kasfuri spread unaweka 6 size unaweka 20 utatengeneza uta add tena hapa shadow ya pili ambayo unachagua linear light blending mode yake utapunguza au unaweza unasogeza kwa pembeni ili pau, iwe na pau, imepauka 
red yako isiwe dark red au isiwe pure red unachagua hapo kwenye opacity unaweka 20 maana ukichagua zaidi ya opacity 20 ukichagua pa 100 inakuwa inakolea sana kwa tuchagua 50 tutakuja tutaifanya iwe ina glow au inatoa realistic light kwenye distance hapo utaweka 0 spread utaweka 9 size utaweka 28 utatengenezea tena nani uta add shadow nyingine hapa itakuja lea kama hii kwa chini utabadilisha settings kwenye blending mode hapa tunaweka multiply kwenye kuchagua color unaisogeza tena pembeni kidogo chagua hii rangi hiyo unaweka okay kwenye angle unaweka 90 unachagua global light distance unaweka 0 spread unaweka 35 size unaweka 130 utaongeza tena ile ya ya 4 ya shadow ambayo ya sasa hivi blending mode sio tena linear light unaweka kwenye vivid light ambayo utasogeza pembeni tena utachagua kala hiyo opacity tutaweka 50 angle tutaweka nyuzi 90 default kama zote zilizokuwa distance fully spread hapa ndio inabadilika inakuwa 14 size inakuwa mbili ya msini unakuja una add shadow ya tano ambayo inakuwa ya mwisho hilo inakuwa ina, ina, umeona hapa hii shadow tukiizima inakuwa inaondoa ile kivuli ambacho kinaonyesha kinaonekana na kitakacholeta kita uhalisia hapa kwenye blending mode utaweka multiply utachagua pure black weka opacity 100 utachagua angle na weka 90 unacheka hapa kama default kwenye hapo kwenye distance hivi unaweka 15 spread utaweka 5 size utaweka 10 umeona default kama hivyo umeona ishaanza ku glow kinachofaa sasa hivi utaenda ku add layer nyingine ambayo ile ya utatengeneza uta glowing effect ya pembeni ya hii ta nyekundu utakuja hapa utakuja hapa rais ngoto tuangalie rangi tuitumie hapa tulitumia rangi gani ngoto tu deselect ni shift ni shift ku cancel tafuti rangi gani ah kwa tu tufanye hivi tunakuja hapo kwenye pure red kwenye ambayo kwa kodi yake ni fff ff 04 unakuja huku pembeni utachagua hiyo take okay kuja kwenye paint bucket tool yako ambapo shortcut yake ni G uta paint over over over, over at body yetu utatengeneza utatengenezea mask utabonyeza control i ku invert alafu tachagua brush size yako lazima hiyo nani iwe nyeupe kwa sababu hapa tumeona kuna layer nyeusi kwenye brush size utachagua soft round brush ambayo ni soft round brush hiyo hapo opacity tutaweka 60 ambapo utakuja kutakuja uta, uta kupaint huko pembezoni tumeona iko 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 dark kwa sababu gani opacity yetu ni kubwa sana tuseme hapo it's okay komia ila blending mode hapa ndo tunabadilisha kwenda kwenye soft light umeona hapa tukija tukipaint na hii hapa tumekosea inabidi iwe chini iwe chini hiyo rectangle tool yako na unaweza kubadilisha ukapunguza opacity paka kwenye 60 au Geza hivyo 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 Mwana 
ameshaanza kutengeneza effect nzuri kama kama mwanga mwekundu na kapembeni Ivo Unazoka tano ili siweze kuglow sana ina realistic flani Tukachagua hata 60 so mbaya 60 hapa tunauja kuweka kitu cha mwisho tunaweka realistic wire unaweka je realistic wire hapo utachagua inaitwa utachagua gray au rangi ya kijivu kwa kodeki unaweza ukachagua dafta kokote hapo unaweza kuweka 73 73 73 au unaweza ukachagua hiyo 68 68 68 utaitafutia hapo katikati kati ya white pure white na pia black katikati hapo. Unatengeneza new layer. Unakuja kukaa hapa chini ya hii column design ambapo unachagua pen tool yako, utahakikisha hapo brush size yako. Brush brush nani yako ni hadron brush. Utaongeza hapo opacity 100. Utapunguza brush size yako paka kwenye tano hapo ipo perfect msukuma huo kidogo tutashinda tuchague nne to zoom in tuchagua pen tool utaanza kutengenezea waya wako na uita waya ukaupendelea uka utokee huko na kama unashuka paka kwenye maeneo ya taa yako unaweza kwa unasema una connect ya hivyo kwa na panda kwenye taa huku tengeneza isiwe 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 usitengeneze line zako ambazo ziko sharp utengeneza kidogo zina curve fulani kutengeneza realistic hamna waya ambayo inanyokaga muda mwingi kwa hapo sasa hapo unaweza kutengeneza nani yako unaweza kushuka paka kwenye nani yako hapa kwenye letter z yako alafu ikaanza ku supply tena tunaweza uhalisia fulani hivi kapanda kwa letter g huku kashuka kwenye ai kampandishia tena ita s ita s kaje kamshushia leta i e hapa kaje kamalizia leta b kapita hapa katikati uka ukishamaliza kutengeneza line yako ta right click ta stroke path utachagua hapa utachagua brush tool yako utabonyeza okay kama brush stroke zako hazikutoshelezi unaweza kuongeza ukachagua tano ukachagua pen tool uka stroke tena unaweza okay pen tool uka uka, uka, uka zima line yako kubonyeza enter Unaweza hapo ukaja kwenye watuende kwenye kwenye layer yetu ya waya tuloitumia ukachukua hizi effect zako copy layer style kuja copy ya huku utalebo hapa waya ili usije kachanganya waya uta paste layer effect 
let's try and style what to keep fine because copy is the example to me to me what all to the book on a bevel and embers to the way you smooth to the way me size to the wish no more soft and to the way more as default to the way drop shadow more ambayo utachagua pa blending mode utaweka utaweka multiply utachagua pure black then utachagua opacity 100 angle utaweka 90 distance utaweka 10 spread utaweka 5 na size utaweka 10 10 distance spread 5 size 10 kwingine huko as, as default tutaanza okay tutoke effect hiyo unaona hapo kuna uhalisia kama waya umepita kwenye umeconnect kwenye bulb zako unaona nisi waya ulipotembea ndoka chagua eraser tool yako kaja ukafuta eneo eneo ambalo limezidi kama hapa imevuka kidogo hivyo oh i hope paka kufikia hapo utakuwa umejifunza jinsi ya kutengeneza neon effect kutumia adobe photoshop usiache ku like ku comment ku subscribe kwenye channel yangu na ku share na wengine ili watapata ujuzi